A morning wake-up call, and on the other side, Gothapu said she was ready. We will go and meet the superhero without cape. Hajera Begum. I was excited. But before, I wanted Gothapu to tell me more about the superhero. And she started. I am Ivan Ahmed Gotha. I am the president of the president of Sex Workers Network of Bangladesh. I am the president of দূর যোই নারী সংঘ নামে একটি সংগঠন ছিল এটা যৌন কর্মীদের ভাষমান যৌন কর্মীদের একটা প্ল্যাটফর্ম সেই প্ল্যাটফর্ম থেকে ও কাজ করে আসছে ও বেশ আন্তরিক যে শিশুদের নিয়ে কিভাবে মায়ের মতো স্নেহ করে আদর করে বাচ্চা দিকে পারবে সেটা দেখেছি সেখান থেকে পরবর্তীতে হাজেরা নিজে কিছু বাচ্চা দেখে প্রায় 24-25টি বাচ্চাকে নিয়ে সে আলাদা করে কাজ করতে শুরু করে সেই থেকে এখন এই পর্যায়ে সে সে শিক্ষার জন্য আমরা সংগঠনটি নিয়ে লড়ছেন কখনো কখনো দেখা গিয়েছে যে ও মানে শিশুদের নিয়ে এত বিতর্কিত হয়ে গিয়েছিল যে সবাই বলতো যে শিশুদেরকে কোথায় রাখবে কি করবে আবার কখনো কখনো জনকর্মীরা তার বাচ্চার জন্য কোনো টাকা পয়সা দিত না অনেক সময় রাগা রাগি হতো আমি সেটাও দেখেছি যে সেটাও সে মেনে নিছে এবং বকে তুলে নিয়েছে এখনো after this thrilling introduction, my excitement knew no bound. I could not wait any longer to meet this wonderful woman, Hajira Begum. As we reached her house, she was right there at the gate waiting for us. A brief highs and hellos and hugs, and I finally got to talk with her. I <laughs> আমার নাম আপনার জানেন হাজিরা বেগম আর আমার এই তো কি বলবো আমি নিজে বর্তমান এক সময় একটু জন পোষা ছিলাম এখন বাচ্চাদের নিয়ে কাজ করতেছি বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা করতেছি আমি ওদেরকে লেখাপড়া শেখায় মানুষ মানুষ করতে চাচ্ছি সত্যি কথা যেটা ওদের জনকর্মী যারা তারা তো বিভিন্ন পরিস্থিতি পরে এসে জনপেশায় আসে এদের জনপেশাতে কোনো দোষ দেওয়া যায় না বা আর এই পেশাটা তো আদ্যিকাল থেকে চলে আসছে হয়তো এটা এটা যদি আমাদের ধর্মীয় দিক দেখে তাহলে একজনের সাথে জনমিলন করা এটা ব্যাস আর সেটা হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই আর যদি পরিস্থিতি স্বীকার করে বিভিন্ন ধরনের সাথে সেই জন কাজ করে সেটা হচ্ছে সমস্যা তাকে বলে হয় বেশ সামনে উঠে খারাপ আমি জানি এটা মুসলিম কান্ট্রি এখানে পেশার অধিকারটা দিবে না দিতে বহুত ইয়ে কিন্তু অন্যান্য অধিকারগুলো তো আমাদের দিতে হবে শুধু জনকর্মীদের একলা দোষ দেন যারা বাচ্চাটা পেটে দিয়ে যায় তাদের দোষ নাই জনকর্মীদের বাচ্চা পুরো তো সব ভালো কোনো পরিবেশে বেরোনোর সুযোগ নাই এই একটা মাত্র পথ আছে যে তাদেরকে একত্র করে তাদের মাদের কাছ থেকে এনে তাদের লেখাপড়া শিখে একটা ভালো পরিবেশে তৈরি করার জন্য छोटे परिकल्पना আমি 